నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు సో హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ సైడ్ నుంచి మీ అందరికీ తెలిసిందే ముఖ్యమంత్రి గారు హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ మీద పేద ప్రజలకి మెరుగైన వసతులు మెరుగైన హెల్త్ సర్వీసెస్ అతి చేరువలో వాళ్ళకి అందుబాటులో పెట్టాలనే ఉద్దేశంతో ఆల్మోస్ట్ గ్రామ స్థాయి నుంచి గ్రామ స్థాయి విలేజ్ హెల్త్ క్లినిక్స్ నుంచి టెరిషరీ హాస్పిటల్స్ టెరిషరీ హాస్పిటల్స్ వరకు కూడా అన్ని స్థాయిల్లోనూ ఒకటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నాడు నేడు ప్రోగ్రాం కింద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి పెద్ద ఎత్తున ఏర్పాట్లు చేయడం ఆల్మోస్ట్ పదహారు వేల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలతో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ప్రోగ్రాము అలాగే ప్రతి స్టేజ్లో కూడా ప్రతి ఫెసిలిటీలో కూడా పూర్తి స్థాయి మ్యాన్ పవర్ అందుబాటులో పెట్టడానికి ఏర్పాటు చేయడం మీ అందరూ చూస్తున్నారు ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ రెండున్నర సంవత్సరాల్లో నలభై ఏడు వేల నూట తొంభై ఒక్క మంది స్టాఫ్ని మనం వేరియస్ స్థాయిల్లో మనం రిక్రూట్ చేయడం జరిగింది ఇందులో స్పెషలిస్టులు సూపర్ స్పెషలిస్టుల దగ్గర నుంచి వార్డ్ బాయ్స్ వరకు అన్ని వేకెంట్ పొజిషన్స్ మనం ఫిల్అప్ చేయడం జరిగింది టోటల్గా పారామెడికల్ అలాగే ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్స్ వరకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వేకెన్సీస్ మనం ఫిల్అప్ చేయగలిగాం స్పెషలిస్టులు సూపర్ స్పెషలిస్టుల్లో కొంత ఆల్మోస్ట్ ఓవరాల్గా మనం నైంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ వరకు మనం ఫిల్అప్ చేయగలిగాం ఇది కంట్రీ వైడ్ పొజిషన్ చూస్తే కనుక స్పెషలిస్ట్ వేకెన్సీస్ కంట్రీ వైడ్గా చూస్తే యావరేజ్గా సిక్స్టీ వన్ పర్సెంట్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి మన స్టేట్లో ఫోర్ పర్సెంట్ మనం వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఇవి కూడా మనం ఫిల్అప్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ రౌండ్ ఆఫ్ వాకింగ్ ఇంటర్వ్యూస్లో రూరల్ ఏరియాల్లో రెండు లక్షల రూపాయలు అలాగే ట్రైబల్ ఏరియాల్లో రెండు నాలుగు లక్షల రూపాయలు పర్ నె మంత్ వాళ్ళకి ఆఫర్ చేయడమే కాకుండా ఇంకా ఫిల్అప్ అవని ప్లేస్లు ఏమన్నా ఉంటే కనుక ఫర్దర్గా ఎడిషనల్ అమౌంట్ కూడా ఇవ్వడానికి రిమోట్ ఏరియా ఎలవెన్స్ లాగా ఇవ్వడానికి డెసిషన్ తీసుకోవడం జరిగింది దాన్ని బట్టి ఆల్మోస్ట్ నాలుగు లక్షల రూపాయల వరకు కూడా మనం ట్రైబల్ ఏరియాస్లో నెలకి ఇచ్చి స్పెషలిస్టుల్ని మనం తీసుకోవడం జరిగింది సో ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత ఇంకా సుమారు ఒక అరవై మూడు వరకు వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి సో ఈ వేకెన్సీస్ కూడా ఫిల్అప్ చేయడానికి రకరకాల మార్గాలు కలెక్టర్స్కి అక్కడ ఉన్న లోకల్ స్పెషలిస్టుల్ని మనం ఆర్గనైజ్ చేసి నాలుగు గంటలు అప్రాక్సిమేట్గా ఒక నాలుగు గంటలు కనుక వాళ్ళు సర్వీస్ చేయగలిగితే నాలుగు గంటలు కనుక సర్వీస్ చేయగలిగితే కనుక వాళ్ళకి అవర్లీ బేసిస్ మీద అంటే ఆల్మోస్ట్ పర్ డే ఎంతైతే శాలరీ వస్తుందో ఫోర్ అవర్స్లో వాళ్ళు స్పెసిఫైడ్ అవర్స్లో కనుక అందుబాటులో ఉంటే కనుక వాళ్ళ సర్వీసెస్ ఆల్మోస్ట్ ఫుల్ శాలరీ వచ్చే రకంగా కూడా రిమోట్ ఏరియాల్లో ఇంకా వేకెన్సీస్ ఉన్న వాటిల్లో చేయడం జరుగుతోంది దాని తర్వాత ఈ మెయిన్ హాస్పిటల్స్ నుంచి డిస్టిక్ట్ హాస్పిటల్స్ అలాగే ఏరియా హాస్పిటల్స్ వీటిల్లో కొంత స్టాఫ్ని స్ట్రెంగ్దన్ చేసి అడిషనల్ డాక్టర్స్ని స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్స్ని తీసుకుని వాళ్ళని రొటేషన్ పద్ధతి మీద ఈ రిమోట్ ఏరియాస్కి అందుబాటులో వాళ్ళ సర్వీసెస్ అందుబాటులో చేయడానికి కూడా యాక్షన్ తీసుకోవడం జరిగింది సో ఇలా ప్రతి స్థాయిలో కూడా అంటే గ్రామ స్థాయి నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్ ప్రోగ్రాం ద్వారా గ్రామ స్థాయికి డాక్టర్స్ ప్రతి గ్రామ సచివాలయానికి రెండు సార్లు విలేజ్ క్లినిక్ వెళ్ళేటట్టు ప్రతి నెల ఆర్గనైజ్ చేయడం దాని తర్వాత ఈ ఎన్సిడి అలాగే నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ హైపర్ టెన్షను అలాగే డయాబెటీసు తర్వాత ఇతర ఏఎన్సి యాంటీ నేటల్ చెకప్స్ పోస్ట్ నేటల్ చెకప్స్ అలా రకరకాల వాటిల్లో ఫాలోఅప్ యాక్టివిటీ తీసుకోవడానికి ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది సో ఇంకొక ముఖ్యమైన అంశం డైట్ దానికి వస్తే కనుక డైట్ మనకి ఆల్మోస్ట్ టూ థౌజండ్ లెవెన్లో లాస్ట్ రివిజన్ మనం జరిగింది రెండు వేల పదకొండులో రెండు వేల పదకొండులో నలభై రూపాయలు నార్మల్ ఛార్జెస్ డైట్ పేషెంట్కి మూడు పూట్ల అంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ డిన్నర్కి నలభై రూపాయలు ఫిక్స్ చేయడం జరిగింది సో అది లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ నుంచి లాస్ట్ వన్ ఇయర్ నుంచి చూస్తే కనుక కాంట్రాక్టర్స్ ఎక్కువ చోట్ల పార్టిసిపేట్ చేయట్లేదు టెండర్స్ ఇచ్చినప్పుడు కొత్త టెండర్స్ ఇచ్చినప్పుడు దానికి గల కారణాలు మనం చూసిన తర్వాత 
ఇక్కడ మనం ఏదైతే పేద ప్రజలకి డైట్ ఏదైతే మనం ఇవ్వాలనుకుంటున్నామో ఆ రేట్కి వర్కౌట్ అవుతుంది అవ్వదని మనం దృష్టికి రాగానే ఇమీడియట్గా ముఖ్యమంత్రి గారు అట్లీస్ట్ దాన్ని మెను బేస్డ్గా ఎంత ఇస్తే బాగుంటుంది అనేది చెక్ చేసి త్రూఅవుట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్ని హెల్త్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో కూడా ఇంప్రూవ్ చేయమని చెప్పారు దీనికి సంబంధించి చుట్టుపక్కల ఉన్న రాష్ట్రాలు అన్నిట్లో కూడా వాళ్ళు ఇప్పుడు చేస్తున్న ఇస్తున్న డైట్ ఛార్జెస్ అవన్నీ కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్గనైజేషన్స్ అలాగే స్టేట్ గవర్నమెంట్ అన్నీ కూడా ఇస్తున్న డైట్ ఛార్జెస్ స్టడీ చేసిన తర్వాత కమిటీ ఆల్మోస్ట్ డబల్ చేయడానికి రికమెండ్ చేయడం దానికి సంబంధించిన జివో మనం ఇవ్వడం జరిగింది సో లాస్ట్ మంతే మనం ఈ జివో కూడా మనం ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇది అంతా కూడా చాలా సిస్టమేటిక్గా ప్రజలు ఎస్పెషల్లీ పేషెంట్స్ యొక్క ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని వాళ్ళ సౌలభ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మనకు ఉన్న ప్రాబ్లమ్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని అంటే ఎవరైతే కాంట్రాక్టర్స్ నలభై రూపాయలు చాలా తక్కువ అనే ఉద్దేశంతో రావట్లేదో ఆ ప్రాబ్లమ్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇమీడియట్గా యాక్షన్ తీసుకుని మనం ఇంక్రీజ్ చేయడమే కాకుండా ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ కాంట్రాక్ట్లు అన్నీ కూడా టెర్మినేట్ చేయమని అందరికీ ఆదేశాలు ఇచ్చాము అంటే ప్రాపర్గా టెండర్లో కండిషన్ ప్రకారం ఎన్ని నెలలు మనం నోటీస్ ఇవ్వాలో చూసుకుని ఆ టైం వాళ్ళకి కాంట్రాక్టర్కి ఎగ్జిస్టింగ్ కాంట్రాక్టర్కి టైం ఇస్తూ నోటీస్ ఇచ్చి అవన్నీ కూడా క్యాన్సిల్ చేసి కొత్త రేట్లతో టెండర్స్ పిలిచి టెండర్స్ ఫైనలైజ్ చేసి చేయమని అందరు కలెక్టర్స్కి ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది దాని ప్రకారం మీరు చూస్తూనే ఉన్నారు పేపర్లో ప్రతిరోజు అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ వస్తున్నాయి అంటే కొత్తగా టెండర్స్ పిలుస్తాం అంటే ఆల్రెడీ ఎక్కడైతే కాంట్రాక్టర్స్ లేరో వాళ్ళన్నీ కూడా మనం టెండర్స్ పిలవడం జరిగింది ఎక్కడైతే కాంట్రాక్టర్స్ ఓల్డ్ కాంట్రాక్టర్స్ కాంట్రాక్ట్ మీద ఉన్నారో వాళ్ళని టెర్మినేషన్ నోటీస్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఆ నోటీస్ పీరియడ్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మనం టెండర్స్ ఇస్తున్నాము సో ఈ రకమైన ఏర్పాట్లు చేస్తున్నప్పుడు అండ్ ఇంకొకటి ఈ డైట్ ఛార్జెస్ పేమెంట్ చేయడానికి కూడా గ్రీన్ ఛానల్ పద్ధతిలో ఏ మంత్ కా మంత్ బిల్స్ క్లియర్ చేయమని ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్కి ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇప్పుడు ఏదైతే ఒక ప్రధాన పత్రికలో రకరకాల కథనాలు అంటే ఈ డైట్ ఛార్జెస్ బిల్స్ గురించి డైట్ కాంట్రాక్టర్స్ లేకపోవడం గురించి వాటన్నిటి గురించి రకరకాల ఫెసిలిటీస్లో ఏదైతే మెన్షన్ చేస్తూ రాశారో సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ మంత్ మనం ఇరవయో తారీఖున జనరల్గా మన దీని ప్రకారము మన షెడ్యూల్ ప్రకారము ఇరవయో తారీఖున మనం ఈ బిల్స్ అన్ని అప్లోడ్ చేసినవన్నీ కూడా మంత్ ఎండింగ్ లోపు క్లియర్ చేయడానికి ప్రతి మంత్ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా ఈరోజు ఏదో పేపర్లోనో లేకపోతే ప్రెస్లోనో వచ్చిందని కాదు ఈ బిల్స్ అన్నీ కూడా ఇరవై ఆరో తారీఖున డిసెంబర్ ఇరవై ఆరో తారీఖున మనం ఆల్రెడీ క్లియర్ చేసేసాము సో ఎక్సెప్ట్ ఈరోజు ఉన్న బిల్స్ ఓన్లీ నల తొంభై నాలుగు లక్షల రూపాయలు మాత్రమే సో ఆల్మోస్ట్ ఆరు కోట్ల రూపాయల వరకు డిఎంఈ ఇన్స్టిట్యూషన్లో కానివ్వండి ఏపీ వైద్య దాన పరిషత్ కానివ్వండి గత నెల ఇరవై ఆరో తారీఖునే మనం క్లియర్ చేయడం జరిగింది అలాగే జన్నీ మన సురక్షణ యోజన కింద శిశు రక్షణ యోజన కింద ఆల్మోస్ట్ పదమూడు కోట్ల అరవై తొమ్మిది లక్షల రూపాయలు కూడా లాస్ట్ మంత్ ఇరవై రెండో తారీఖునే మనం కలెక్టర్స్ అందరికీ అంటే వాళ్ళకి డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ ఇది ఎస్ఎన్ఏ అకౌంట్ కాబట్టి ఇది డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ పేమెంట్స్ కోసం రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సో డైట్ ఛార్జెస్లో టాప్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డైట్ ఛార్జెస్ ఒక్కటే కాదు హెల్త్ రిలేటెడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ అందరి బిల్స్ కూడా చాలా మనస్ ఎక్స్ట్రాడినరీ కేర్ తీసుకుని ఇవి చాలా పీరియాడికల్గా ప్రతి మంత్ కూడా క్లియర్ చేయడానికి ప్రభుత్వం తరఫున అన్ని రకాల యాక్షన్ తీసుకుంటున్నాము జస్ట్ ఉదాహరణ చూస్తే కనుక ఆల్మోస్ట్ సాలూరులో సాలూరులో ఏదో ఆల్మోస్ట్ పన్నెండు లక్షల రూపాయల బిల్స్ పెండింగ్ ఉంది అంటున్నారు మొత్తం బిల్స్ క్లియర్ చేసి చేయడం జరిగింది ఇందులో లక్ష నలభై వేల రూపాయలు మాత్రమే ఈ బిల్స్ పెండింగ్ ఉన్నాయి ఇవి కూడా మన జేఎస్ఎస్వై కింద మనం ఇచ్చిన అమౌంట్ నుంచి ఈ ఫిఫ్త్ జాన్యువరి లోపు వాళ్ళకి క్లియర్ చేయడం జరుగుతుంది అలాగే పార్వతీపురంలో కూడా చాలా బిల్స్ పెండింగ్ ఉన్నాయని పెద్ద ఎత్తున బిల్స్ పెండింగ్ ఉన్నాయని 
ఆల్మోస్ట్ పన్నెండు లక్షలు అని చెప్తే ఇందులో తొమ్మిది లక్షల డెబ్బై ఎనిమిది వేల రూపాయలు ఇరవై ఆరో తారీఖునే డిసెంబర్ ఇరవై ఆరో తారీఖునే ఆల్రెడీ క్లియర్ కూడా చేయడం జరిగింది సో అలాగే మన ఫర్దర్ బిల్స్ మన ఇక్కడ డిసెంబర్కి సంబంధించిన బిల్స్ మనం అప్లోడ్ చేయడానికి యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతోంది జేఎస్ఎస్కే నుంచి ఏదైతే డబ్బులు ఉన్నాయో ఆ బ్యాలెన్స్ డబ్బులు కూడా మనం రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో అలాగే బాడంగి విజయనగరంలో కూడా నాలుగు లక్షల ఎనభై ఏడు వేల గురించి మాట్లాడారు ఆల్మోస్ట్ కొంత అమౌంట్ ఆల్రెడీ ట్వంటీ సిక్స్ డిసెంబర్న క్లియర్ చేశాము ఈ బ్యాలెన్స్ జేఎస్ఎస్కి కూడా ఈ క్లియర్ చేయడం జరుగుతోంది సో ఇలా ప్రతి ఫెసిలిటీలో కూడా బిల్స్ ఏదైతే పెండింగ్ ఉన్నాయో అవి మీన్స్ క్లియర్ చేయడం జరుగుతోంది అలాగే ఈ డైట్ క్వాలిటీ పెంచడానికి ఎన్హాన్స్డ్ రేట్స్ కూడా ఇవ్వడానికి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో ఈ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ సైడ్ నుంచి తీసుకుంటున్న ఇనిషియేటివ్స్ ప్రజలకి ఉపయోగపడుతు ఉపయోగపడడానికి తీసుకుంటున్న ఇనిషియేటివ్స్ గురించి మీరు అట్లీస్ట్ చెప్పకపోయినా పర్వాలేదు కానీ అసత్యాలని చెప్పడము అనవసరమైన ప్రజల్లో ఏదో బిల్స్ క్లియర్ అవ్వట్లేదనో లేకపోతే ఈ పర్టికులర్ డైట్ ఛార్జెసో ఇవి అవ్వట్లేదని క్వాలిటీ ఆఫ్ సర్వీసెస్ బాగాలేదని ఈ రకమైన అభిప్రాయాలు కనుక ప్రచారం చేస్తే కనుక అనవసరంగా పేద ప్రజలకే చాలా ఇబ్బంది ఉంటుంది పేద ప్రజలకే మళ్ళీ వాళ్ళు ఎక్కువ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి అనవసరంగా ప్రైవేటు వైద్యం మీద వాళ్ళు ఎఫర్ట్ చేయగలిగినా చేయలేకపోయినా వెళ్ళడానికి మనం ప్రేరేపించినట్టు అవుతుంది సో ఆల్మోస్ట్ మనం ఆరోగ్యశ్రీలో మీరు చూస్తూ ఉన్నారు డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీలో టోటల్గా మూడు వేల రెండు వందల యాభై ఐదు ప్రొసీజర్స్ యాడ్ చేసి ఆల్మోస్ట్ ఈ సంవత్సరం మనం చూస్తే కనుక మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు మనం ఖర్చు పెట్టడం జరుగుతోంది ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్లో మనం చూస్తే కనుక ఇది పన్నెండు వందల కోట్ల నుంచి మూడు వేల కోట్ల రూపాయలకి ఎక్స్పెండిచర్ పెంచడం జరి పెరగడం జరిగింది దాన్ని బట్టి మనకి అర్థమవుతోంది ఆల్మోస్ట్ ఐదు లక్షల యావరేజ్గా ఐదు లక్షల మంది ఆరోగ్యశ్రీ బెనిఫిట్స్ తీసుకుంటూ ఉంటే ఇప్పుడు లాస్ట్ ఈ ఇయర్ చూస్తే కనుక ఆల్మోస్ట్ యావరేజ్గా అరౌండ్ టెన్ ల్యాక్ మెంబర్స్ ఈ రకమైన ఫెసిలిటీస్ తీసుకోవడం జరుగుతోంది సో ఈ రకమైన అంటే ప్రాపర్గా మనం ఆల్రెడీ బిల్స్ రిలీజ్ చేసేసిన తర్వాత కూడా ఒకసారి డిపార్ట్మెంట్తో కూడా క్రాస్ చెక్ చేసుకోకుండా ఈ ఇలాంటి వార్తల్ని ప్రచురించడం అనేది డెఫినెట్గా ప్రజల్ని తప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడము అనవసరంగా గవర్నమెంట్ని డిఫేమ్ చేయడానికి మాత్రమే అనేది స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది సో దయచేసి అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేసేది ప్రభుత్వం ఏదైతే ఒక మంచి ఉద్దేశంతో పెద్ద ఎత్తున మనం ఫెసిలిటీస్ క్రియేట్ చేయడానికి ఒకటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరు రెండోది మ్యాన్ పవరు అలాగే ల్యాబ్స్ ఎక్విప్మెంట్స్ అన్నీ కూడా మనం ప్రొక్యూర్ చేసి అందుబాటులో పెట్టడం జరుగుతోంది కొంత డయాగ్నస్టిక్ కిట్స్ అవి అవైలబిలిటీ లేదనగానే ఇమీడియట్గా మనం టెండర్స్ అవి పిలిచి కిట్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ మంత్స్కి సంబంధించిన రిక్వైర్మెంట్ ఉన్న కిట్స్ అన్నీ కూడా అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి ఏర్పాట్లు చేయడం జరుగుతోంది సో ఈ అన్ని రకాలుగా మనం పేద ప్రజలకి అవుట్ ఆఫ్ పాకెట్ ఎక్స్పెండిచర్ తగ్గించడానికి ప్రభుత్వం చేస్తున్న ఖర్చు అలాగే ఎఫర్ట్ని గుర్తించాల్సిందిగా కోరుతూ డెఫినెట్లీ పేద ప్రజల యొక్క హెల్త్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేయడం అనేది టాప్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ముఖ్యమంత్రి గారు ట్వంటీ సిక్స్త్ జాన్యువరి అంటే మనకి మన రిపబ్లిక్ డే తర్వాత ఎమ్మెల్యేస్ని అలాగే ప్రజాప్రతినిధులు అందరినీ కూడా ప్రతి హెల్త్ ఇన్స్టిట్యూషన్కి వెళ్ళి విజిట్ చేసి ఆడిట్ చేసి ఎలా ఉన్నాయి ఫెసిలిటీస్ ఒకటి మన మ్యాన్ పవర్ మనం ఏదైతే మ్యాన్ పవర్ మనం శాంక్షన్ చేశామో అందరూ పొజిషన్లో ఉన్నారా లేరా అలాగే ఫెసిలిటీస్ ఎక్విప్మెంట్ కానివ్వండి అలాగే ఇతర ఫెసిలిటీస్ అందుబాటులో ఉన్నాయా లేదా అనేది ఆడిట్ చేయడానికి కూడా నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది డెఫినెట్లీ అన్ని రకాలుగా కూడా ఈ సర్వీసెస్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ప్రభుత్వం తరఫున అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాము డెఫినెట్లీ 
ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఇంత పెద్ద సిస్టంలో లక్ష మంది ఎంప్లాయీసు అలాగే ఆల్మోస్ట్ పదహారు వేల కోట్ల రూపాయలతో వర్క్స్ జరగడము సో ఆల్మోస్ట్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ సిహెచ్సిస్ కానివ్వండి యాభై నాలుగు ఏరియా హాస్పిటల్స్ కానివ్వండి పదిహే పన్నెండు మన డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్స్ కానివ్వండి సో ఇన్ని పదకొండు మెయిన్ మెడికల్ కాలేజెస్ అటాచ్డ్ హాస్పిటల్సు సో వీటన్నిట్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పర్ఫెక్ట్గా అంతా ఉందని ఎవరం గ్యారంటీ ఇవ్వలేము కాకపోతే మన ఎఫర్ట్ ఎట్లయితే ఒక టూ త్రీ పర్సెంట్ డిఫిషియన్సీస్ ఉన్నాయో ఆ డిఫిషియన్సీస్ని ప్రాపర్ సూపర్విజన్తో మనం కంట్రోల్ చేయడము వాళ్ళ మీద ఎవరన్నా కనుక నిజంగా బాధ్యతాయుతంగా పని చేయకపోతే కనుక వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకోవడం అనేది మనం డిఫరెంట్ లెవెల్స్లో సూపర్విజన్ ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఫేస్ రికగ్నిషన్ సిస్టమ్ అన్ని హెల్త్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో కూడా కంపల్సరీ చేయడం జరిగింది హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్కి ఆల్మోస్ట్ ప్రతిరోజు మూడు సార్లు ఫేస్ రికగ్నిషన్ అటెండెన్స్ కూడా కంపల్సరీ చేయడం జరిగింది సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఏదైతే ఖర్చు పెడుతున్నామో ఆల్మోస్ట్ మన బడ్జెట్లో పదిహేడు వేల ఆరు వందల కోట్ల రూపాయలు మన బడ్జెట్లో హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్కి మనం ఖర్చు పెడుతున్నాం ఓవరాల్గా ఇండియా వైడ్ చూస్తే కనుక యావరేజ్ ఎక్స్పెండిచర్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి ఫోర్ పర్సెంట్ ఉంది బడ్జెట్లో అండ్ ప్రతి స్టేటు పర్సంటేజ్ పరంగా చూస్తే కనుక మన స్టేట్లో సెవెన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఉంది సో నేషన్ వైడ్ యావరేజ్ చూస్తే కనుక మనకి నీతి ఆయోగ్ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం వాళ్ళు ఇచ్చిన సజెషన్ ప్రకారం ఒక ఆప్టిమంగా ఉండాలంటే ఎయిట్ పర్సెంట్ చేస్తే చెయ్యాలి అనేది ఒక టార్గెట్ అంటే ఒక రకమైన విజన్ లాగా పెట్టుకోవడం జరిగింది బట్ ఆల్మోస్ట్ యావరేజ్ అదర్ స్టేట్స్ చూస్తే అరౌండ్ ఫోర్ పర్సెంట్ కన్నా తక్కువ ఉన్న స్టేజ్లో మన రాష్ట్రంలో ఆల్మోస్ట్ పేద ప్రజల వైద్యం వైద్యం మంచి వైద్యం అందాలి అనే ఉద్దేశంతో ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ మనం ఖర్చు పెడుతూ ఆల్మోస్ట్ నలభై ఏడు వేల మంది ఎక్స్ట్రా మ్యాన్ పవర్ తీసుకుని అలాగే ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయడంలో భాగంగా చేస్తున్న దాన్ని అట్లీస్ట్ అప్రిషియేట్ చేయవలసిందిగా కోరుతూ జస్ట్ చిన్న చిన్న లోపాలని భూతత్వంలో చూపించి సో అది టోటల్గా ప్రజల్లో అపోహలు కలిగేదట్టు సర్వీసెస్ మీద నమ్మకం పోయేదట్లు ఇంటెన్షనల్గా ఈ గవర్నమెంట్ని డిఫేమ్ చేయడానికి ఇలాంటి వార్తలు రాయొద్దని అది మా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము సో హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ సైడ్ నుంచి మన మనం తీసుకుంటున్న యాక్షన్స్ ఒకసారి తెలియచేద్దాము అట్లీస్ట్ రైట్ మెసేజ్ ప్రజలకి వెళ్ళాలనే ఉద్దేశం మీ ద్వారా వెళ్ళాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఈ మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది పేషెంట్స్ ఇప్పుడు సి ఒక ఒకటి మన పెర్ఫార్మెన్స్ కనుక చూసుకుంటే కనుక టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ఇయర్లో చూస్తే కనుక ఏపీ వైద్య విధాన పరిషత్తులో టోటల్ ఆరోగ్యశ్రీ కింద మనం చేసిన ఎక్స్పెండిచర్ అంటే మనం బిల్లింగ్ చేసింది వన్ క్రోర్ రూపీస్ కన్నా తక్కువ ఉంది వేరేస్ ఇప్పుడు మనం చూస్తే కనుక ప్రతి మంత్ యావరేజ్ ట్వెల్వ్ క్రోర్స్ బిల్లింగ్ చేస్తున్నాము యావరేజ్ పర్ మంత్ పర్ మంత్ నో 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 ఆరోగ్యశ్రీ బిల్లింగ్ ఆరోగ్యశ్రీలో మనం బిల్లింగ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్లో మొత్తం ఎంటైర్ ఏపీ వైద్య విధాన పరిషత్ ఎంటైర్ స్టేట్లో కోటి రూపాయలు వస్తే ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం ఆల్మోస్ట్ యావరేజ్ మంత్లీ బిల్లింగ్ ట్వెల్వ్ క్రోర్స్ చేస్తున్నాం అంటే నూట యాభై కోట్ల రూపాయలు ఈ సంవత్సరం ఒక్క ఏపీ వైద్య విధాన పరిషత్తులో మనం డిఎంఈ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కాకోకుండా నేను మాట్లాడుతున్నాను సో సో న్యాచురల్గా ప్రజలు ఆప్షన్ ఉంది అంటే ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి వెళ్ళొచ్చు ఎంపానల్డ్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళొచ్చు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి రావచ్చు సో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి విల్లింగ్గా వస్తున్నారు అంటే 
ఇక్కడ ఫెసిలిటీస్ ఇంప్రూవ్ అయితే వస్తున్నారా లేకపోతే ఫెసిలిటీస్ ఇంప్రూవ్ అవ్వకపోయినా ఏదో బలవంతంగా మనం తీసుకొచ్చి కూర్చోబెడుతున్నామా సో అంటే మనం అనేది చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఫార్టీ రూపీస్ డెఫినెట్లీ మూడు చో మూడు పోట్ల భోజనం పెట్టడం అనేది ఇంపాసిబుల్ సో అందుకనే మనం కూడా ఏంటంటే ఈ కోవిడ్ టైంలో మనం చాలా ఎక్కువ రేట్ ఇచ్చి ఆల్రెడీ మనం పెట్టాం కాబట్టి ఇది అంత ఫోకస్ రాలేదు ఎప్పుడైతే మనం పీరియాడికల్ రివ్యూస్లో మన చాలా హాస్పిటల్స్లో ఆల్మోస్ట్ ఒక ముప్పై దాకా హాస్పిటల్స్లో స్టేట్లో కాంట్రాక్టర్స్ ముందుకు రావట్లేదు లేటెస్ట్ టెండర్స్లో అని మన నోటీస్కి రాగానే ఇమీడియట్గా ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది చుట్టుపక్కల స్టేట్స్లో చుట్టుపక్కల ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఉన్న గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఎంత ఇస్తున్నారు అనేది టోటల్ డేటా తీసుకోవడం జరిగింది సో అది ఇమీడియట్కి ఇచ్చాము సో ఎగ్జిస్టింగ్ కాంట్రాక్టర్ అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేయకోకుండా ఎందుకంటే బెటర్ ఫెసిలిటీ రావాలి ఇమీడియట్గా టెర్మినేట్ చేస్తే వాళ్ళు కోర్టుకి వెళ్తారు సో అందుకని టెండర్లో రెండు నెలలు నోటీస్ పీరియడ్ ఇచ్చారా మూడు నెలలు నోటీస్ పీరియడ్ ఇచ్చారా అని చూసి ఆ నోటీస్ పీరియడ్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని దాని వరకు మీరు టెండర్ వాడికి టెర్మినేషన్ నోటీస్ ఇచ్చి అది కంప్లీట్ అవగానే ఇమీడియట్గా మనం తీసుకోమని చెప్పాము సో ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే సిహెచ్సిలో మెయిన్గా ఎక్కువ సిహెచ్సి ఎందుకంటే సిహెచ్సిలో థర్టీ బెడ్డెడ్ థర్టీ బెడ్లో మనం ఎయిటీ పర్సెంట్ అందులో ఫిల్అప్ అయినాయి అనుకున్న ఇరవై ఇరవై ఐదు మంది కన్నా ఎక్కువ ఉండరు సో న్యాచురల్గా తక్కువ మంది ఉంటారు కాబట్టి వాడికి స్కేల్ వర్కౌట్ అవ్వదు అది అవుట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ త్రీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ సో దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకునే మనం ఇమీడియట్గా మనం యాక్షన్ తీసుకున్నాము ఆల్మోస్ట్ మనం ఏదో డబ్బులు సేవ్ చేయడానికి కాదు ఇమీడియట్గా టెర్మినేట్ చేయమన్నాము ఇమీడియట్ టెర్మి చేస్తే కోర్టుకి వెళ్తారు కాబట్టి యాజ్ పర్ అగ్రిమెంట్ కండిషన్స్ టెర్మినేట్ చేయమన్నాము చేసి కొత్త కాంట్రాక్టర్ను పెట్టి అందుకనే ఇవన్నీ కూడా స్ట్రీమ్ లైన్ చేసే ఎయిటీ రూపీస్ వీళ్ళకైతే ఏదైతే పెట్టామో హండ్రెడ్ రూపీస్ వాళ్ళకి జర్నీ సుర సంరక్షణ యోజన కింద ఉంది కాబట్టి సో ఆ హండ్రెడ్ రూపీస్ పెట్టి కంపల్సరీగా ఇప్పుడు ఫ్రెష్ కాంట్రాక్టర్ని సప్లై చేయాలని వాళ్ళకి ఎడిషనల్ ఐటమ్స్ పౌష్టిక ఆహారం ఇచ్చే దాంట్లో ఎడిషనల్ ఐటమ్స్ ఇవ్వాలి అని డిసైడ్ చేయడం జరిగింది సో ఈ ఎస్ఎన్ఏ అకౌంట్లో ఆల్రెడీ మనం డిసెంబర్ ట్వంటీ సెకండ్నే మనం పదమూడు కోట్ల అరవై తొమ్మిది లక్షల రూపాయలు కలెక్టర్స్ అందరికీ ఇచ్చాం సో కొన్ని కొన్ని చోట్ల ఏంటంటే వీళ్ళు బిల్స్ పెట్టడము ఈ బిల్స్ అన్ని బిల్స్ అన్ని పడినాయి ఆ బిల్స్ పడినాయి అన్ని సిఎఫ్ఎంఎస్ ఇచ్చారు కదా ఇంకా గ్రౌండ్ అంటే ఇంకేంటి వాడు బ్యాంక్ అకౌంట్లో పడింది వాడు జేబులో తీసుకెళ్ళి పెడతానా ఏంటి అలా కదా మీరు చెప్పే ఇప్పుడు ఏదో ఒక రకంగా గవర్నమెంట్ని క్రిటిసైజ్ చేయాలి అంటే చేయొచ్చు అందుకనే ఇప్పుడు ఇక్కడ సిఎఫ్ఎంఎస్లో ఒకటి జేఎస్ఎస్కే జేఎస్ఎస్కేలో మనం ఎస్ఎన్ఏ అకౌంట్ బ్యాంక్ అకౌంట్కి పంపిస్తున్నాం కలెక్టర్ ఆధ్వర్యంలో ఉన్న బ్యాంక్ అకౌంట్కి అక్కడి నుంచి అతని కాంట్రాక్టర్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి రెండో సిస్టమ్ ఏమిటి బడ్జెట్ నుంచి ఇచ్చేది బడ్జెట్ నుంచి ఇచ్చేది సిఎఫ్ఎంఎస్లో అప్లోడ్ చేస్తాము ఒకసారి సిఎఫ్ఎంఎస్లో అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత సిఎఫ్ఎంఎస్లో డైరెక్ట్గా కాంట్రాక్టర్ అకౌంట్కి వెళ్ళిపోతుంది వాడు నేను చూసుకోలేదు నా అకౌంట్ అంటే నేనేం చెప్పను అతను మేము ట్వంటీ సిక్స్త్ ఈవెన్ బిల్ ఇప్పుడు మీరేదో రాశారని మేమేమీ ఇప్పుడు చెప్పట్లేదు కదా సో ట్వంటీ సిక్స్త్ నాడే అందరికీ క్రియేట్ అయిపోయినాయి మనం ట్వంటీ మనం ఏమనుకున్నాము ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చారు కొన్ని ఏదైతే గ్రీన్ ఛానల్ పేమెంట్స్ ఇవ్వాలో ఇలాంటి ఇంపార్టెంట్ చిన్న చిన్న కాంట్రాక్టర్స్ ఉంటారు వాళ్ళకి ఇబ్బంది అవుతుందని ట్వంటీ ఎత్ నాటికి ఏమేమి ఉండాలి అనేది టోటల్ టోకెన్ నెంబర్స్ అవన్నీ ఇస్తే కనుక మంత్ ఎండింగ్ లోపు అంటే ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెంత్ లోపు అది క్లియర్ చేసేటట్టు ఒక ఆర్గనైజేషన్ పెట్టుకున్నాము సో దాని ప్రకారమే ట్వంటీ సిక్స్త్ క్లియర్ అయిపోయినాయి సో ఈరోజు మళ్ళీ ఈరోజు రాసి అసలు అన్నీ పెండింగ్ ఉన్నాయి దీని వలన సర్వీసెస్ ఇంప్రూవ్ అవ్వట్లేదు అంటే 
ఓకే నలభై రూపాయలకి ఏ క్వాలిటీ ఫుడ్ వస్తుందని నువ్వు అడగచ్చు అందుకని అది మేము ముందే మేము గమనించే సో ఇమీడియట్గా మనం యాక్షన్ తీసుకోవడం జరిగింది సో డెఫినెట్గా అంటే ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఈ పర్టికులర్ దాంట్లో చేస్తున్న ప్రయత్నం ప్రజలకి మెరుగైన వైద్య సదుపాయాలు అందాలి అని చేస్తున్న ప్రయత్నం ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫస్ట్ అక్టోబర్ను మనం స్టార్ట్ చేశాము ట్వంటీ ఫస్ట్ అక్టోబర్ నుంచి ఇప్పుడు వరకు మనం చూస్తే కనుక ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ చాలా సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతోంది ఇప్పుడు ఎవరైనా ఓపెన్గా ఎవరైనా వెళ్ళి చెక్ చేయొచ్చు అంటే మనం కోఆర్డినేషన్ అంటే విలేజ్ స్టాఫ్కి పిహెచ్సి డాక్టర్కి కోఆర్డినేషన్ పెరిగింది అలాగే మన డేటా స్క్రీన్ డేటా ఏదైతే ఉందో దాని ద్వారా మనం మెడిసిన్స్ అవి ఎఫెక్టివ్గా మనం మనం డిప్లాయ్ చేయగలుగుతున్నాము ఆల్మోస్ట్ అరవై ఏడు రకాల మెడిసిన్స్ ఆల్మోస్ట్ అంటే ఒకటి రెండు మళ్ళీ నువ్వు వెళ్ళి చెక్ చేసుకుని ఈ రెండు లేవని అనవచ్చు బట్ రియల్ టైం బేసిస్ మీద మనం పిహెచ్సిలో ఎడిషనల్ బఫర్ కూడా పెట్టాము సో అది కూడా మనం వాళ్ళు పిహెచ్సిలో ఏదన్నా కనుక నిజంగా ఫాస్ట్గా అయిపోతే కనుక పిహెచ్సిలో తీసుకోవాలని అంటే మన ఉద్దేశం ఒకటే ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ప్రివెంటివ్ హెల్త్ మీద మనం ఎంత ఎక్కువ ఫోకస్ పెడితే కనుక క్యూరేటివ్ ఆస్పెక్ట్ మీద అంత ప్రెషర్ తగ్గుతుంది అని సో ప్రివెంటివ్గా కనుక సపోజ్ బీపీ డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి ప్రతి మంత్ వాళ్ళు కనుక రెగ్యులర్గా మెడికేషన్ తీసుకునేటట్టు కనుక మనం మోటివేట్ చేసి వాళ్ళకి కనుక సప్లై చేయగలిగితే అల్టిమేట్గా ఒక మూడు నుంచి ఐదు సంవత్సరాల లోపు ఆరోగ్యశ్రీ ఎక్స్పెండిచర్ తగ్గాలి అది మన ఇండికేటర్ మనం సక్సెస్ఫుల్ అయ్యామా లేదా అనేది అది ఇండికేటర్ యా వచ్చినాయి కాకపోతే ఈ టెండర్ పిలవాలి ఆ టెండర్కి ఇప్పుడు జ్యుడిషియల్ ప్రివ్యూ కమిషన్కి ఆల్రెడీ సబ్మిట్ చేశాం నాలుగో తారీఖు వరకు టైం ఉంది అబ్జెక్షన్స్ ఏదన్నా అంటే మోడిఫికేషన్స్ అబ్జెక్షన్స్ కాల్ఫర్ చేయడానికి సో మోస్ట్లీ మంత్ ఎండింగ్కి కాంట్రాక్టర్ని ప్లేస్లో పెడదామనే రకంగా ప్లాన్ చేస్తున్నాము సో నెక్స్ట్ మంత్ సీఎం గారు ఫిబ్రవరిలో ఏ డేట్ ఫిక్స్ చేస్తే కనుక ఆ డేట్కి మనం రెడీగానే ఉండేదట్టు ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాం అంటే కోవిడ్ మేనేజ్మెంట్లో మనం చూస్తే కనుక ఆల్మోస్ట్ ఒక నోట్ అది కస్తూరి గారికి పంపించాను సాఫ్ట్ కాపీ వచ్చిందా ఓకే సో కొత్త వేరియంట్స్ అనేది అంటే ఎస్పెషల్లీ బిఎఫ్ సెవెన్ మనం ఏదైతే మాట్లాడుతున్నామో అది ఎక్కడ మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో జినోమ్ సీక్వెన్సింగ్లో రాలేదు బట్ ఓవరాల్గా ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ వన్ ట్వంటీ త్రీ ర్యాపిడ్ కిట్స్ అంటే ఫస్ట్ ఏంటంటే మన విలేజ్ లెవెల్లో ముఖ్యమంత్రి గారి ఉద్దేశం ఏంటంటే మనం విలేజ్ క్లినిక్ని ఒక హబ్ లాగా క్రియేట్ చేయాలి ఏ రకమైన ఫెసిలిటీ అయినా విలేజ్ హబ్ విలేజ్ లెవెల్ నుంచి కనుక అందుబాటులో తీసుకొస్తే కనుక ప్రజలకి బెటర్గా ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో విలేజ్ హెల్త్ క్లినిక్లో ర్యాపిడ్ కిట్స్ యాంటీజెన్ కిట్స్ మనం పెట్టడం జరిగింది సో ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ వన్ ట్వంటీ త్రీ ర్యాపిడ్ టెస్ట్ చేస్తే ఓన్లీ ఒకటే పాజిటివ్ ఐడెంటిఫై అయింది సో తర్వాత ఆర్టీపీసీఆర్ ఎక్కడైతే సస్పెక్టెడ్ కేసెస్ ఉన్నాయో విత్ సింటమాటిక్ పేషెంట్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళకి ఆర్టీపీసీఆర్ చేస్తున్నాము సో టోటల్గా అరౌండ్ వన్ థర్టీ పాజిటివ్ కేసెస్ ఉన్నాయి ఆల్మోస్ట్ ఇవన్నీ కూడా వన్ థర్టీ పాజిటివ్ కేసెస్ కూడా నెగిటివ్ అవడం జరిగింది యాజ్ ఆన్ టుడే యాక్టివ్ సో ఓన్లీ ఫైవ్ కేసెస్ మాత్రమే యాక్టివ్ కేసెస్ ఉన్నాయి సో చాలా తక్కువ ఈ జినోమ్ సీక్వెన్సింగ్లో సో ఎక్స్బిబి అనేది ఇంతకు ముందే మనం ఐడెంటిఫై చేశాము ఇది సేమ్ ఒమిక్రాన్ ఫీచర్సే ఉన్నాయి ఏ రకమైన మేజర్ హాస్పిటలైజేషన్ కూడా ఏమీ లేదు సో ఆల్మోస్ట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చిన గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం టోటల్గా అన్ని ఫెసిలిటీస్ అన్నీ కూడా మనం డ్రై రన్ చేసుకోవడం జరిగింది ర్యాండమ్ మన చెకింగ్ చేసుకోవడం జరిగింది సో అన్ని రకాల ఫెసిలిటీస్ అందుబాటులో ఉన్నాయి సో వ్యాక్సినేషన్ ఇప్పుడు మనకి యాజ్ ఆన్ టుడే మన దగ్గర వ్యాక్సిన్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చిన కంప్లీట్ అయినాయి సో బ్యాలెన్స్ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చిన దాని ప్రకారం ముఖ్యమంత్రి గారు మన సిక్స్టీ ప్లస్ ఏజ్ గ్రూప్కి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇవ్వమన్నారు సో సెవెంటీ త్రీ పర్సెంట్ మనకి ప్రికాషన్ డోస్ ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు కంప్లీట్ చేశాము 
బ్యాలెన్స్ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ చేయాలి సో ఇవి ఈ ఈ పర్టికులర్ ఈ పర్టికులర్ ఇది అయిపోయింది ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ దాని తర్వాత మనం ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ నైన్ చేస్తాము అలా జస్ట్ మనకి ఎందుకంటే వనరబులిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డిజైన్ చేయడం జరుగుతుంది యా యా అది త్రూ అవుట్ ద కంట్రీ వాళ్ళు చేయాలి కాబట్టి షెడ్యూల్ ఇంకా ఇండికేట్ చేయలేదు సో ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ ట్రావెల్కి ఇప్పుడు మ్యాండేటరీ ఆర్టీపీసీఆర్ చేయడం అవన్నీ గైడ్ లైన్స్ మీరు చూశారు సో దానికి ఇప్పుడు మనకి ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్స్ చాలా లిమిటెడ్గా ఉన్నాయి బట్ ఏమైనప్పుడు కూడా అక్కడ ఇంటర్నేషనల్ ప్యాసింజర్స్ అందరినీ కూడా చెక్ చేయడం జరుగుతుంది వైజాగ్ను విజయవాడ కూడా జస్ట్ వీక్లీ కువైట్ కువైట్ సో కువైట్ షార్జా అండ్ కువైట్ సో ఇవి ఈ ప్రికాషన్స్ అన్నీ కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుంది అలాగే కోవిడ్ ఇన్సిడెంట్ ఆర్డర్స్ ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేస్తూ ఇస్తున్నాం అంటే ఇప్పుడు కంటేజియస్ నేచర్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి జనరల్గా నిజంగా కనుక అది పెరిగే టైం వస్తే కానీ చాలా ఫాస్ట్గానే పెరుగుతుంది బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇట్ ఈస్ నాట్ షోయింగ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ అప్వర్డ్ ట్రైండ్ అండ్ ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనకి హాస్పిటలైజేషన్ అనేది లేదు కాబట్టి సో అంత సివియర్ ఇన్ఫెక్షన్ రావడానికి ఛాన్సెస్ తక్కువ ఉందనేది చెప్తున్నాను అదే ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇప్పుడు ప్రైవేట్ ఫెసిలిటీస్ ఆల్రెడీ వాళ్ళు నోటిఫై చేశారు గవర్నమెంట్ ఫెసిలిటీస్లో ఇది వరకు మనం ఎక్కడైతే కండక్ట్ చేసామో అక్కడే పెడతాము విలేజ్ లెవెల్ వరకు తీసుకువెళ్ళి పెడతాము బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే వ్యాక్సిన్ సప్లై కోసం మనం వెయిట్ చేస్తున్నాము అదే నేషనల్ స్ప్రే అనేది ఎప్రూవ్ చేశారు బట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏది సప్లై చేస్తుంది అనేది మనకి ఇంకా క్లారిటీ గవర్నమెంట్ అప్పుడు కొంత క్లారిటీ లేదు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్తుందా లేదా అనే దాని మీద క్లారిటీ లేనప్పుడు స్టేట్ గవర్నమెంట్ తరపు నుంచి కూడా కొనడం జరిగింది బట్ ఇది ఎంటైర్ నేషన్ వైడ్ ప్రోగ్రామ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రెస్పాన్సిబిలిటీ టేకప్ చేసింది కాబట్టి వాళ్ళ గైడెన్స్ ప్రకారం చేయడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేసి సిద్ధంగా ఉంటుంది ఒక పర్టికులర్ డిస్ట్రిక్ట్ లో గనక ఒక పర్టికులర్ స్పెషలైజేషన్ నాలుగు వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఈ నాలుగు వాళ్ళు అక్కడ రిమోట్ ఏరియాకి వెళ్ళడానికి ఇంట్రెస్ట్ లేదు కాబట్టి డాక్టర్స్ వెళ్ళట్లేదు ఈవెన్ మీరు ఎంత కావాలో అడగండి అని చెప్పినా వాళ్ళు కోర్ట్ ఇవ్వడానికి కూడా ముందుకు రావట్లేదు దానికి ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటంటే ఆ నాలుగు ఎడిషనల్ పోస్టుల్ని డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్లోనే మనం తీసుకుని అక్కడ ఉన్న సపోజ్ గైనకాలజిస్ట్లు ఆల్రెడీ అక్కడ నలుగురు ఉన్నారు ఇంకొక నలుగురిని మనం తీసుకున్నాము ఈ ఎనిమిది మందిని రొటేషన్ బేసిస్ మీద వన్ వీక్ మంత్లీ ఒక వన్ వీక్ మీరు ఆ పర్టికులర్ ఫెసిలిటీలో సర్వీసెస్ ఇవ్వండి అనేది ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాం సో సచ్ దట్ వాళ్ళు కంటిన్యూస్గా అక్కడే ఉండే ఇది కాకోకుండా అట్లీస్ట్ మేము ఒక వీక్ వన్ వీక్ కనుక అక్కడ పనిచేస్తే కనుక మిగతా మూడు వారాలు డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్స్లో మనం ఉండొచ్చు అనే రకమైన కాన్ఫిడెన్స్ కోసం ఓవరాల్ వేకెన్సీస్ ట్రాన్స్ఫర్స్ గురించి ఇక్కడ మాట్లాడతలేదు ఓవరాల్ వేకెన్సీస్ మనకు ఉన్న స్టాఫ్ స్టాఫ్ ఎంతైతే ఉన్నారో వాళ్ళని సరదగా ఫైనల్ వేకెన్సీస్ వచ్చినాయి ఆ వేకెన్సీస్లో మనం ఎడిషనల్గా తీసుకోవాల్సిందే ఎవరు రావట్లేదు ఆ పర్టికులర్ ప్లేసుల్లో సో రానప్పుడు మన ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటంటే ఒకటి ఆ చుట్టుపక్కల ఆ ఏరియాలో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న ప్రైవేట్ కన్సల్టెంట్స్ ప్రైవేట్ స్పెషలిస్టులు ఏమన్నా ముందుకు వస్తే కనుక రోజుకు ఫోర్ అవర్స్ అట్లీస్ట్ ఒక ఫిక్స్డ్ టైం నైన్ టు వన్ అలా ఒక ఫోర్ అవర్స్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో సర్వీస్ చేయండి మేము రెమ్యూనరేషన్ ఇస్తాము సో అది ఒక మోడల్ సెకండ్ మోడల్ ఏమిటి డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్ కానీ ఏరియా హాస్పిటల్ కానీ ఏదైతే దగ్గరగా ఉందో ఆ వేకెంట్ ప్లేసులకి అక్కడ ఎడిషనల్ స్పెషలిస్టులను తీసుకుని ఉన్న స్పెషలిస్టులు ఎడిషనల్గా తీసుకున్న స్పెషలిస్ట్ని కంబైన్ చేసి 
త్రూ రొటేషన్ వాళ్ళని వీక్లీ అంటే మంత్లీ ఒక వీక్ అలా వెళ్ళేదట్టు ఆర్గనైజ్ చేద్దాం అనేది పాయింట్ ఇప్పుడు ఇది ప్రైవేట్ ప్రాక్టీస్ కాదు మనం అంటే లెట్ ఇస్ నాట్ అన్నెసరీ గట్ ఇది కంటిన్యూస్ అంటే బేసిక్ ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు వరకు లాస్ట్ ఆల్మోస్ట్ తొమ్మిది నెలల నుంచి మీరు చూస్తూ ఉంటే కనుక ఎంటైర్ డ్రైవ్ ఒక దాని తర్వాత ఒకటి ఒక దాని తర్వాత ఒకటి చేస్తున్నాం ఇప్పుడు లేటెస్ట్ రిక్రూట్మెంట్ ఏంటి స్టాఫ్ నర్సులు తొమ్మిది వందల పోస్టులు స్టాఫ్ నర్సులు ఖాళీ ఉంటే వాటికి కూడా నోటిఫికేషన్ ఇచ్చాము అవి కూడా అబ్జెక్షన్స్ ఎందుకంటే స్టాఫ్ నర్స్ నాలుగు వెయ్యి పోస్టులు మనం తొమ్మిది వందల ఆడ్ పోస్టులు మనం మనం నోటిఫై చేస్తే నలభై వేల అప్లికేషన్స్ వచ్చినాయి సో వీళ్ళు రకరకాల అబ్జెక్షన్స్ పెడుతున్నారు మేము అక్కడ సర్వీస్ చేశాము అక్కడ అవుట్ సోర్సింగ్ చేశాము మాకు ఆ వెయిటేజ్ తీసుకోలేదు ఈ వెయిటేజ్ తీసుకోలేదని సో అట్లీస్ట్ ఏంటంటే ఇది లాంగ్ టర్మ్లో ఉండాల్సింది కాబట్టి అనవసరంగా మళ్ళీ ఇది లిటిగేషన్ అవ్వకోకుండా వాళ్ళ అబ్జెక్షన్స్ అన్నీ కూడా ఐడెంట్ మనం తీసుకుని క్రాస్ చెక్ చేసి వాటి మీద ఒక డెసిషన్ తీసుకుంటానికి ఏర్పాటు చేశాం సో అవి మోస్ట్లీ బై టెన్త్ వాళ్ళందరికీ కూడా మనం అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్స్ ఇస్తాము తర్వాత మిగతా అన్ని పోస్టులు కూడా అన్ని ఆల్మోస్ట్ ఫిల్అప్ అయిపోయినాయి సో రీడిప్లాయ్మెంట్ చేయాల్సినవి కూడా ఫిల్అప్ చేశాము అంటే జనవరి ట్వంటీ సిక్స్త్కి మేము అంటే ఎక్సెప్ట్ ఈ వంద మంది సూపర్ స్పెషలిస్టులు లేకపోతే ఒక వంద మంది స్పెషలిస్టులు వాళ్ళు కాకోకుండా మిగతా అన్ని పోస్టుల్లో కూడా ఫుల్ స్టాఫ్ ఉన్నారు అనేది కాన్ఫిడెన్స్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత అది క్రాస్ చెక్ చేసుకోవడానికి తర్వాత అది కంటిన్యూస్గా మెయింటైన్ అవుతుందో లేదో చూడడానికి ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పుడు కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రతి మంత్ ఏదో ఒక రెండు మూడు ఐటమ్స్ తీసుకుని విజిలెన్ ఇంటెలిజెన్స్తో కానివ్వండి విజిలెన్స్తో కానివ్వండి ఎక్స్టర్నల్ ఏజెన్సీతో కానివ్వండి క్రాస్ చెక్ చేస్తూనే ఉన్నారు లేటెస్ట్ వన్ జీరో ఎయిట్ వన్ జీరో ఫోర్ సర్వీసెస్ మీద క్రాస్ చెక్ చేయించారు సో రకరకాల కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఐడెంటిఫై చేశారు సో దాని మీద మళ్ళీ కరెక్ట్ తీసుకుంటున్నాము అలాగే జస్ట్ ఇది మనం చెప్తోంది నిజంగా కరెక్ట్గా అక్కడ ఉందా లేదా అని ఎలాగో మీరు ఉన్నారు చూడడానికి సో అది ఒకసారి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పర్ఫెక్ట్గా మెయింటైన్ చేసేటట్టు ఏర్పాటు చేయడానికి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం అంటే అప్పుడు ఇవన్నీ ఇప్పుడు క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ ఒక ఇష్యూ మీద ఉన్నప్పుడు అనవసరంగా దాన్ని మనం ఇక్కడ చర్చించడం అనవసరం ఇది కాంట్రాక్ట్ బేసిస్ మీద ఉన్న వర్కర్స్ సంబంధించి ఏం చేయాలి అనేది ఇట్ ఇస్ గవర్నమెంట్ అట్ వెరీ హైయెస్ట్ లెవెల్ హ్యాస్ టు టేక్ ఎ డిసిషన్ సో ఎవరు ప్రామిస్లు మేము ఎవరు చేయలేదు సో ఒకటే ఏంటంటే కాంట్రాక్ట్ బేసిస్ మీద కోవిడ్లో డ్యూటీ చేసిన ప్రతి పర్సన్కి మనం వెయిటేజ్ ఇస్తున్నాం లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇప్పుడు ఈ రీసెంట్ బ్యాచ్లు సెలెక్ట్ అయిన అందరు కూడా కోవిడ్లో సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళే వెయిటేజ్ మార్కెట్స్ బికమ్ సో ఇంప్రూవ్డ్ బికాస్ ఆఫ్ కోవిడ్ వెయిటేజ్ ఈవెన్ ఒక్క నెల పని చేసినా కూడా ఇస్తున్నాం గతంలో అయితే సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ ఉంటేనే వెయిటేజ్ మార్కెట్ సార్ నాట్ వన్ మంత్ యూ సార్ వీఆర్ గివింగ్ ద వెయిటేజ్ ఓకే థ్యాంక్స్ అండి